徐家修这个人自私自利小肚鸡肠还公谋私仇你们跟他死心塌地的图什么呀我跟他还能图着钱呢放着亲密书这么大的摇钱树不经营天天让我们去接外包为啥什么时候能装大我为啥什么时候能
，先软下来。能行，徐总，知道你今天出院，我们特意送你回家。哎，你们来了？哎，小叶总也在。好巧，那我们一起送徐总回家。嗯，我来，我来。哎，那个，我我还是我来吧。你干嘛呀、啊？这么陆家很能干的，你得给他一个机会。我们去办出院手续了，拜拜。啊，不是，他他，哎哎。哎。你干嘛呀？哎，陆家今天怎么这么反常、啊？我有个重要的任务要交给你。什么？挂掉你的手上，我现在就要挂掉你的手上。什么？小智智，我做卧底啊？真的，走。徐总，我知道，上次是我对您说话的语气太重了，但是我也是有原因的，我其实是为了您好。哎呀，医生说了，如果您当时再不排气的话，那会很严重的。所以我就急中生智，故意激您，然后您一排气，你看您现在，您整个人神清气爽，士气高。那你还是我的救命恩人了。哦不不不不不，救命恩人不敢当，但是我对乌鸦的心是真诚的。光要真诚还不够，还得有忠诚。这忠诚，呃，忠诚我也有啊，您看。这当财务最重要的是什么？节流呀！你看我都节流成什么样了。如果您嫌节流不够的话，我还可以开源，我能让开源就锦上添花。然后你先做好你的本分吧，听老板的话，也是忠诚。好，老板您说的都对。出院以后也要记得注意饮食，切记不能吃辛辣的食物。护士姐姐，放心吧，我会照顾好她的。嗯。老爸，我送您回家。哎，哎，我来扶你，慢慢慢慢慢慢，小心桌脚。哎，我不，我帮你开门。哎，小心，小心点。你要在电梯里下腰吗？没有，没有，太久没锻炼了，运动运动啊！啊，哎呀，啊！哎，徐总，您知道吗？您不在的时候，我把您家收拾的可干净了，那小猫喂的白白胖胖，可可爱了。我不喜欢胖的。哎呀，徐总，你这两天生病，陆家一个人忙里忙外，尽心尽力，整个人瘦了一大圈。是吗？嗯。我看他气色挺好的，哎，你俩要不要进来喝杯？好。哎呦，真干净啊！你看，我就说嘛，陆家多有心，打扫的这么干净。比那个好看，有艺术气息，你觉得呢？哎，你干嘛去？我洗澡。哦。陪下了一个上，我脸都笑僵了。结果徐家秋连门都没让咱进
，他还真是软硬不吃。要不然，我们给他来点硬的吧。别着急啊，这不是还有杨洋,洋吗？你自己洗不行。我就说你一个人不行吗？都大老爷们儿，你害羞个什么劲儿啊你？呃，谁说我害羞了？要是没我，你就等着发臭吧。如果你留我住几天的话，我保证你每天香喷喷的。所以，发臭和我，你选哪个？发臭。哎，疼，轻点。我说啊，你这个人就是嘴硬，说不要我帮忙，最后不是还让我住下了吗？别以为你能赖多久啊！我这刀口几天就好了。医生说了，你这刀口十天半个月才能好呢，且得养着呢。这段时间我就可以近水楼台先得月，跟陆家飞速提升感情。饿了，你得好好补补。我去给你买好吃的，等着我啊！我已经完成了第一步，成功打入敌人内部。干得好！以后呢，就要像这样及时提供情报，记住了吗？嗯。我们对症下药，我还不信搞不定这徐家修。嗯、他现在饿了，你们说我们给他买什么？肉。肉。肉不行不行，肉太油腻了，他肠胃不行。哈，那老太就只能喝粥吃咸菜了。对啊。我们就给他买鱼，包个鱼汤，有营养又好吸收。等他吃饱喝足、晕晕乎乎的时候，我们就一举把他拿下。那等什么？赶紧捞啊！那条那条游得快。这面包，徐老大肯定爱吃。哎，别看了，徐老大上次说了他不爱吃甜食。我觉得吧，他其实可以爱。嗯，我看是你们俩想吃。看破不说破，大家还是好朋友。这个，这个，这个，这个。这样，我觉得吧，他也可以爱吃冰激凌。哎呀，这个看着香。我跟陆家去拿冰激凌，来来来来来，放这放这放这放这。哎，这个特别好，是真的，真真的。那个那个，我要那个。这个吗？啊啊！还有那个。嗯嗯，好吃。嗯，陆家你尝尝这个，这个面包特别好吃，你尝尝。嗯，怎么样？啊，还行吧。你尝尝我这个，超好吃。怎么样？嗯。啊啊！
吃那么饱，等会儿还吃得下吗？这要吃饱了有力气干活，一会儿还得做饭呢。哎，开门。杨洋,洋，你是买菜还是种菜去了啊？快开门！快开门！开门！开门喽！开门啊！老大，哎，给你做饭啊！给你做好吃的，别急，我帮他。哎，给你这个。嗯。有什么现在能吃的吗？没有。不行，你病还没好呢，这些东西你不能现在吃。对对对对对，先放我家里，我给你存着啊。哎，知道你饿，我马上做饭。来来来来，饿去沙发上躺一会儿。来来来，走走走。哎呦，你俩等什么呢？等你呢，不是？等我干嘛？做鱼汤啊。我不会啊，不是你说要买个鱼吗？我以为你会啊。哎，你俩可别看我，我只会吃不会做。那怎么办啊？啊，那怎么办啊？我来吧。变成这样了，还愿意给我们做鱼汤，你可真是好老大。徐元秀辛苦了。哎呀，你们都不帮忙，老大我帮你盛汤。哇，饿坏了吧？这可是我自己做的汤啊。可是这鱼是陆家他亲手捞的呀。对啊，这么好的员工，打着灯笼都找不到第二个了，老大。就是。我觉得应该给陆家颁一个优秀员工奖。不不不不不，优秀员工奖没必要，你就让陆家挺像我就行。也行。我知道你们想干什么，不用在我这儿白费功夫了。哎呀，老大，陆家的盈利方案我都看过了，那亲密术稳赚不赔啊。再说了，一个亲密术赚的钱顶我们三个外包了。哎呀，运营层面我是不懂了。反正从技术角度上嘛，我肯定投赞成票。陆家，你还写盈利方案呢？你把它拿出来给我们大家看看，我们大家给你提点意见嘛，帮你出出主意啊。好，我现在就去拿。我已经看过了。你觉得怎么样？还可以吧，中规中矩的。不过你推进这个项目的目的是什么？能挣钱啊。能给公司挣钱。哦，对，我看外爱之前呢，一直接的都是外包项目，所以亲密术呢就是一个机会，能证明沃亚拥有自主研发项目的能力。嗯，如果能借此打造一个品牌项目，那么沃亚就在移动互联网的市场上会冲出自己一片天地。嗯，这样对公司好，对老板好，也对员工好。徐总，何乐而不为呢？那你为什么不把这些写在方案里呢？那个陆家他是从财务的角度分析亲密术的商业价值，多用数据说话嘛。嗯。其实你自己也觉得心虚吧？你写这些不是给我看的，而是给你自己看的。推进一个项目会遇到阻碍，会遇到困难，遭到质疑也很正常。有太多的理由会让你放弃了，怎么才能坚持下去呢？就是你必须要搞明白
，为什么一定要做这件事情？哈哈，我就是为了赚钱走人，从来也没放弃。但这能写上吗？徐总，我觉得你说的太有道理了，我马上按你这个想法改。那，如果你觉得这个方案书可行的话，是不是证明我们的项目可以推进呀、啊？我可以批准你，但是你得征得其他开发者的授权，也就是迪哥的同意。吃吧，吃吧。来来来来，我来。来，徐白话，我给你添汤。来，我给你添菜。不会，别高兴得太早。能不能成，还得看你们自己。吃饭吧，吃完该干嘛干嘛。以后没事别来我家。好，好，好，好，好，我们吃完马上就出不来了，马上就走。还有啊，一定得迪哥心甘情愿才行，不能作弊。好。OK， 放心吧，老大，我们一定让迪哥心甘情愿。嗯、迪哥，想不想发财？想不想走上人生巅峰？那我们就一起干票大的。我可是遵纪守法的好公民啊，我平时连红灯都不敢闯的。你想什么呢？我们说的是亲密术。哎，迪哥，迪哥，你看看你这么有才华，做出亲密术这么火一项目，我们只让他昙花一现，是不是太可惜了？我们得继续做下去啊。嗯嗯。啊，虽然啊，我们沃亚是一个小公司，东周也只是一个三线小城市，但是我们的志向一定要远大。嗯。亲密术就是一个很好的机会，你为他付出这么多，是不是应该得到相应的回报？来，哎，你别喝了，看看我做的盈利方案。简单的来说，你只要授权同意，让我来运营亲密术这个项目就可以了，什么都不用管。我敢保证，我会让公司挣一大笔的钱，到时候我们分奖金分到手抽筋儿。而且啊，徐总也看过这个方案了，觉得倍儿棒。那个小陆姐，我从来没想拿亲密术赚大钱，而且你的方案我也看不懂，我觉得还是算了。哎哎你先别着急拒绝啊！你听陆家说完了，你要改变心了。师傅，我实话跟你们说了吧，之前有特别多的投资商来找我聊亲密术这个事儿，但是我都给拒绝了，我不想把它商业化。别再劝我了。怎么说呢？这跟我剧本上写的不太一样。摇摇折了，那我们可以终止交易啊？那怎么能行？我都快拖完了，你跟我说终止交易，我不白拖了。哎，我拖好了。你卧室要拖吗？卧室很干净，不用。已经拖完了，你可以告诉我，迪哥为什么那么抗拒商业化了？对你来说，亲密术能换钱，可对迪哥来说，那是他的一段过去。没人愿意出售自己的过去，除非你能让他走出来。那你给我讲讲他的过去呗？你知道八卦和关心的区别吗？什么区别？八卦是为了满足自己的好奇心。而关心，是能让他敞开心扉。那你总得跟我说说什么事儿，我才能对症下药啊，是不是？该说的我都说了，你再不去上班，就该扣你的钱了。哎，你说什么呢？我这地白拖了，我，哎呀，大哥。你怎么又打来了？我跟你说多少遍了，我不卖，我不卖
，迪克最近是不是有什么麻烦呀？我看他最近不像有什么麻烦的样儿。迪克，迪克，迪克，迪克，迪克，迪克，迪克，迪克，过来，过来，过来。啊，这个人在外边转了半天了，说认识你，找你有事儿。呃，那个，您是兄弟，我可终于找到你了！哈哈哈。我不认识你啊，你是不是认错人了？哎呀，你就是我的恩人呐、啊！我。真不认识你，是不是认错人了？哎，你，你不认识我没有关系，但你一定认识他，你的前女友啊。你就是他未婚夫是吗？哎，对对对对对，没错。不过，现在是前未婚夫，兄弟，我和你一样，也被分手了。<笑>兄弟，我特别感谢你做亲密书这个软件。如果要不是你啊，我被人劈腿，我还不知道呢。我今天来特意就是为了感谢你。我在东周大酒店订了一个包厢，咱们到那儿边吃边聊。那个，我还有工作，我还有工作啊。哎呀，走吧，边吃边聊，一醉方休。不是，我还有工作。哎呀，走走走走走，一醉方休，我还有工作呢。走走走走走。不行，我得去救他。爸爸，爸爸，干嘛去？秦万佑。也就是说，迪哥前女友跟他分手之后跟你订婚，所以你们这是兄弟相认，敌人的敌人就是朋友，真是太乱了。我这么总结对吗？哎，对，总结没错。这些糟心的事儿啊。我们今天就不提了啊！我今天来呢，主要就是想敬你三杯。这第一杯就是敬我们共同的遭遇。哎哎，我。这第二杯呢，就是感谢你发明出亲密术这个软件，让劈腿的坏人呢无所遁形。哎。这第三杯呢，就是兄弟，我还有个心愿未了，想求你帮我完成。这样啊，我先干为敬。哎哎哎，行了，兄兄弟，咱酒不能这么喝。你找迪哥帮忙，那咱把话说明白，别稀里糊涂把酒喝完了。你到时候再提出什么奇怪的需求，那也挺尴尬的。对，我觉得啊，您还是先把事儿给说了啊。那我就不拐弯抹角了，我就实话跟你说吧，我想买下亲密树，至于这价钱方面，好商量啊。<笑>还好我跟过来了。差点被这竞争对手给截胡。你就是之前一直给我打电话那个投资人吧？难怪我觉得你声音这么耳熟。哎哎，对对对，这不是电话里说不清楚吗？还是当面聊一下比较好。我觉得啊，我们的目标都是一样的，应该一起把亲密术这个软件发扬光大。我有渠道可以私下谈下手机厂商，保证把亲密术预装到每个人的手机上。只要另一半有了出轨行为，系统就会提出警告，把出轨的人。永远钉在耻辱柱上，兄弟，我还是要跟你讲，当时我开发亲密术，只是因为练练手，随便玩玩罢了，并没有把它当成一个正经项目去做。而且大家都只是好奇跟风玩一玩，并没有觉得它有什么任何的商业投资价值。有没有商业价值你不用管，我就是要出口气，就算花再多的钱我都认。哎呀，感情我们兄弟也是性情中人啊，花这么多钱买亲密术。不图名不图利，只图出口气。哎，对对对对对，没错，这些缺德的家伙，道德约束不了他们，我来惩罚他们，让他们知道劈腿是要付出惨痛的代价的。迪哥，你当时设计亲密术的时候也这么想的吗？啊？虽然当时亲密术是我受到了劈腿的打击开发的，但是我从来没有想过，我拿它去报复别人。我可以接受分手，但是我不能接受被欺骗。也许有的时候我在感情上很迟钝，不知道一个人到底什么时候变了心。但是我相信数据不会说谎，他会告诉我实话，他会告诉我真相。所以我开发了亲密术。你能不能有点志气？连被分手都能忍？算了，今天我也不跟你多说废话，我就要买
，你开个价。我说了，我不卖，我不卖。你想拿亲密术去报复别人，而我想拿亲密术去保护情感的受害者。我们俩理念不同，别谈了。你，你自己好好想想吧。等卖掉了项目，拿到了钱，你就会有车有房啊，到时候也不愁媳妇儿了。就这张卡里的钱，是你个小程序员一辈子也赚不来的。哎，话可不能这么说，你别瞧不起程序员。迪哥能做一次亲密术打出知名度，就有第二次和第三次。更何况我们乌鸦是他的后盾，不但能挣到钱，我们还能坚持自己的梦想。迪哥，别吃了，我们走。好，你，你，你，你会后悔的。好啦，好啦，好啦。嗯，小鹿姐，刚刚谢谢你啊。谢我干嘛呀？我就是见不得这种人嚣张。嗯。你呢？不要被过去的事和人困扰，要向前看。嗯。事业和爱情都在前方等着你。好，没事了啊。好，好了，走。哎呀，应该没什么绿色的东西了吧？哎，没想到迪哥受过这么重的轻伤，还这么坚强。我们真应该对他好一点啊。现在再对他好也来得及。哎哎哎，回来了啊，回来了。嗯。<笑>我们把所有绿色的东西都收起来了，你眼不见心不烦，咱没事啊。对了，迪哥，那个你是不是晚上肯定没吃好啊？我这有好多零食，全部都给你。我那儿也有，随便拿。我真没事儿，你们不用这样，你们这样我有点不太习惯。哎呀，你要不习惯你就习惯习惯，喝点什么？前两天公司刚买的。哎，龙井，要喝吗？我给你泡去。哎呦，干嘛呀？这我们迪哥是这么脆弱的人吗？人家可是化悲痛为力量，创造亲密术的人啊！没错，小鹿姐说的对。哎呀，今天啊，包青峰来公司这么一搅和，我才发现，对过去的生活愤愤不平一点意义都没有，只会让自己变得越来越狭隘。其实这些都是老大教我的，我太笨了，我想了好久才想明白。我们分手吧。不，不是，为什么呀？我哪儿做不好，我可以改。我。我们不合适。你要是想聊聊，我在。老大，我被劈腿了。我女朋友今天和我说，她要和别人结婚了，她居然骗我。
骗我，他骗我，我现在都不知道他未婚夫是谁，我都我都不知道，我我死，我死都是一个糊涂鬼。还是一个绿糊涂鬼。那如果你知道他是谁，你会好受一些吗？可是，我也不能这样死的不明不白吧？你电脑借我用一下。不是他，他，他，他长成这样，他，他是瞎了眼了吗？哎，老大，我决定了，我要开发一个小程序，让这个世界上没有绿帽子，就刚刚给我那个经验。老大，你可一定得帮我。我当然得帮你了。来，哎，那你想好给这个程序起个什么名字了吗？嗯，哎，什么名儿？绿帽子，让这个世界上没有绿帽子，就叫绿帽子。绿帽子，嗯，不雅吧？为什么？那叫什么？亲密术？什么？亲密术？亲密术？为什么呀？嗨，你看啊，嗯，不能因为受过伤，嗯，就放弃。重新接纳亲密的人的希望。哇，老大，老大你也太会说了吧！来，我敬你一杯。嗯，嗯。我不管继续跑得多慢，从不质疑。Let me tell you what I got， 永远不会太累。道理特别简单，就像喝杯白开水，也许会被说异类。不过是一个称谓，只要对自己无愧，未来会给你回馈。No f a k 如果要飞翔，不需要导航，用你的向往改变这世界的方向。追逐的路上，如果迷失方向。心中依然能够明朗，失望我拥有用我的节奏 ，Right on the flow， 找到自由，总有个出口在你的左右 ，Just let it flow， 你的平凡也是独有。Come let's talk about who gon' stop， 那些所有借口理由全部。
站不住脚，一直跟着心 ，My friend， 不管再艰辛，世界终会给你回应。Just to believe in the things just do， 其他你不必在乎，也许会孤独，算另一种幸福。So just get up and shine like I always do， 只有一路反顾，走自己的路。Sorry， 如果要飞翔，不需要导航，用你的向往改变这世界的方向。追逐的路上，如果你是方向，心中依然。